。哎，你这包上怎么这么大一道划痕呀？这这怎么会？我们都很注意保护的。是不是有些穷人试包的时候大手大脚，弄坏了呀？这包我不要了，你们自己处理吧，我再去别家看看。等一下，事情还没弄清楚呢，你就想走？你划坏的包，难道还需要我留下来陪你做调查吗？我的时间可是很宝贵。是不是我弄坏的？看看监控就知道了。把你们店长叫来。怎么了？店长，这人把包划坏了，还不让苏小姐走，闹着要调监控呢。不好意思啊，店里监控我这两天检修呢，看不了。店长，不用调监控，我亲眼看到这个人把包划坏了。美女啊。这损坏物品是要按照原价赔偿的，您看您怎么支付啊？店长，真不是这位客人，有你说话的份儿吗？你要是真的闲，就把桌子给我收拾了去。你干什么？我这包可是铜头牛皮的，不能沾水。对不起，我不是故意的。啊，这可是你自己不注意弄坏的，你自己赔哦。可我没这么多钱啊，没钱是吧？这是你的包吗？这个不能给您，这是我妈妈去世前留给我的。不能给啊？那这样吧，你干什么？嗯、这算扯平了。他这么个破包，我还嫌亏呢。不过谁让我心善？你别欺人太甚！我欺人太甚？我老公可是上林集团的主管，我就是欺人太甚。你能把我怎么样？上。是我有眼无珠，您还想要脑残包？我马上帮您试。林总，我是真不知道您身份呀，要不我哪敢让您赔偿啊？如果今天站在这儿的不是我，而是别的普通人，就活该被你们看不起，被你们冤枉吗？林总，我不是这个意思，这我们公司不需要以貌取人、攀岩附势的员工，你们两个不用来。保安，再让两人赶出去。林总，珊珊，以后你就是这个店的店长。至于你的包，我会找专业的人给你修复，保证看不出一点痕迹。谢谢林总。